সবাইকে জুম ক্লাসে স্বাগত আমি মাহফুজ রহমান রত্না সিনিয়র শিক্ষক শহীদ বিরুদ্ধ ক্লাসিক রানওয়ে গার্লস কলেজ আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা ক্লাসে গেছি আমাকে বলো তিনি কি করছেন একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আসেন তার মানে হচ্ছে মাই সাধারণত তার সন্তানকে কোলে করে রাখেন এবং মা সবচেয়ে বেশি আদর করেন তাহলে আজকে আমরা কি করবো বলতো বিপরীত শব্দ গুলো বলতে পারবে সমার্থক শব্দ গুলো বলতে পারবে উচ্চ বর্ণ গুলো বলতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা শুধুমাত্র বই সামনে থাকবে বই দেখবে ক্লাস করবে খুব নড়াচড়া করবে না কারণ এই যে খুব স্ক্রিনে আওয়াজ আসছে স্ক্রিনে ভীষণ আওয়াজ আসছে তো নড়াচড়া বন্ধ করো সবাই বইয়ের মধ্যে কবিতাটা খুলেছ লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম এখানে পে দেখি যাহা মাই এর মত নাহা একটি কথা এত সুধা মেশে নাই মায়ের মতন এত আদর সুহাগ আর কোন কানে কেহ পাইবে না খাই ফেরিলে মায়ের সুখ দূরে যাই সব দূর মায়ের কোলেতে শুয়ে জোড়াই পরান মায়ের শীতল করে সকল যাতনা খোলেন কত না সুহাগে মাতা বুকটি ভরান তখন জনম নিনু কত অসহায় ছিনু কাদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোন কিছু ওঠা বসা দূরে থাক মুখে নাহি ছিল বাদ চাহিনি ফিরিত শুধু মার কিছু পিছু পাঠশালা হতে যাবে ঘুরে ফিরি যাব সবে কত না আদরে কুলে তুলে নেব নেবে মাতা খাবার ধরিয়া মুখে শোধাবেন কত সুখে কত কা আজ লেখা হলো পড়া কত পাতা পড়া লেখা ভালো হলে দেখছে সে কত ছোলে ঘরে ঘরে মা আমার কত নাম করে বলে মোর খোকামণি হীরাম মানিকের খনি এমনটি নাই কারো শুনে বুক ভরি দেবানিসি ভাব না কিসে ক্লাস পাব না কিসে সে মানুষ হবে বড় হব কিসে বুক বরে উঠে মায়ের ছেলের গর্বে তা সব দুঃখ সুখ ও মায়ের আসে সে তাহলে এই কবিতাটা আমরা বাসায় পড়েছি তাই তো 
মা আছেন মা কেমন মা কিভাবে কেমন হন তিনি কিভাবে তার সন্তানকে আগিয়ে রাখেন তিনি কিভাবে তার সন্তানকে ভালো চান তিনি তার সন্তানকে কিভাবে সব সময় সব কিছুতে সামনের দিকে রাখে সেই জিনিসটি ভালোভাবে তিনি লিখেছেন এবার আমরা হচ্ছে মা মিস জেনে নেই কি মুখস্থ করব এটা একটা এমনি क्वेश्चन হলো মুখস্থ করবে করবে না পড়ার আগে কেন মুখস্থ করতে আমরা কি আগে শিখব না আমরা কি আগে জানব না আমরা আগে টার্গেট থাকবে আমাদের কি মুখস্থ করতে হবে যখন ক্লাস শেষ হয়ে যাবে টিচাররাই কিন্তু বলে দেয় যে তুমি কি মেমোরাইজ করবে মনোযোগ দিবে এবং ক্লাস মনোযোগ দিয়ে আগে করবে আগে চিন্তা করে না যে কি মুখস্থ করতে হবে जेनेवितिखे जीवन सफलि मायर आशीष पे सन्तान खुजे जाए तुम्हें कविता पढ़ाते जतना कष्ट मिनु नीलम छिनु छम शब्दार्थीशन मूल बक्त्य लिखते हैं 
আমরা কি অলরেডি জানি তারপরেও আমরা কি খালাই করে নিই তারপরে হচ্ছে আমরা শব্দার্থগুলো শিখি সেই শব্দার্থের মধ্যে আমাদের কি সমার্থক শব্দ কিছু থাকে বাক্য সংকুচিত থাকলে যদি বড় বাক্য অর্থ থাকে সেটা বাক্য সংকুচিত ব্যবহৃত হয় পরীক্ষায় আসে আবার একই শব্দের আরেকটি শব্দ নিয়ে যখন অর্থ হয় তখন কি সমার্থক শব্দ অর্থ বুঝিয়ে যখন দেয়া হয় তখন সেটা শব্দার্থ তো এইভাবে কি আমরা বিভিন্ন জিনিস প্র্যাকটিস করি তাহলে মা বিপরীত শব্দ এখানে দেখো আমি কিছু বিপরীত শব্দ এই কবিতাটি থেকে আলাদা করেছি সেগুলো হচ্ছে মা বাবা ভাই বোন দূরে কাছে সুখ দুঃখ সুখ কাদা ঠাসা ঘরে বাইরে মানুষ অমানুষ বড় ছোট শীতল উষ্ণ ভালো মন্দ এই জিনিসগুলি ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখে রাখবে এগুলি এখন তখনই তোলার জন্য তুমি দৌড়াদৌড়ি করবে না যে আমি লিখেছি আমি লিখতে পারিনি আমি স্ক্রিনশট নিয়েছি এখন শুধু ক্লাস করবে আমরা আশা করি ক্লাসগুলির কি আমরা রেকর্ড সবসময় ফিল করি কোন কারণে টেকনিক্যাল কারণে যদি সেই ক্লাস রেকর্ড না হয় টিচাররা আবার সেই ক্লাস করে হলেও তোমাদেরকে অনলাইনে দিয়ে দেয় তো কোনো কিছু নিয়ে খুব অস্থির হওয়ার কিছু নেই ক্লাস টাইমে মারুদিক দিয়ে ক্লাসটা করবে শুনবে শিখবে মনে রাখার চেষ্টা করবে টিচার জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে যুক্ত বর্ণ যুক্ত বর্ণ গুলো কি কি ক সংযুক্ত ল এখানে যুক্ত বর্ণ কম ছিল এই কবিতাতে তারপরেও আমি কিছু বের করেছি আর জয় কিছু কাজ আর যদি বিভিন্ন কাজে আলাদা করে আমি টাইপিং এ আনতে পারিনি এটা সে আগে একটা বই দিয়ে এসেছে আসলে থাকলে শুধু বিভিন্ন কাজ থাকে তো এই ক এবং ল দিয়ে আমরা আশা করি যে তোমরা দুটি করে শব্দ এবং বাক্য গঠন করতে পারবে এই যে আমি বললাম যে আমরা হচ্ছে শব্দার্থ থেকে এখনো বাচ্চারা জয়েন করছে এত দেরিতে জয়েন করলে তো খুব অসুবিধা সবাই কি সমাপ্তি শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছ ঝড় বন্যার মতো আওয়াজ হয় কেন সবাই ভীষণ নড়ছো তোমাদের জায়গা গুলো এরকম হলুদ হয়ে বক্স হয়ে থাকে তোমরা যখনই নর চর খসখস আওয়াজ করো আমি ক্লাস নিতে পারি আচ্ছা সামাসিক শব্দ গুলো দেখে নাও সেটা হচ্ছে অমৃত বা মধু ফেরিলে দেখিলে পরান প্রাণ বা কথা শব্দ তোমাদের তোমরা যখন আমি বলবো তখন তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করবে না তাতে নয় হয় তাহলে আমরা এখন এই জিনিসগুলি বলবো ঠিক আছে আমি দেখবো কার কেমন করা হয়েছে কবি কাজে নিজুল ইসলাম কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করে বর্ধমান আমি 
তাহলে আমি যখন প্রশ্ন করব হাত উঁচু করবে ঠিক আছে হাত উঁচু করলে তখন আমি হচ্ছে যাকে বলতে বলবো সে অ্যান্সার করবে ওকে ঠিক আছে বাবা তাহলে আমি শুনতে পাবো সবার থেকে আমার পাশে কেউ নেই আওয়াজ আসছে তোমারটা হলো আমার এখান থেকে তো শব্দ আসছে না সবাই <laughs> সবাইকে শুনতে পাচ্ছ যে হচ্ছে একটা বাসায় কথা বলছেন মাও কথা বলছেন তাদের ছোট ভাই বোনের কথা বলছে শোনা যাচ্ছে তো ওরকম যদি এভাবে যদি তোমরা ক্লাস করো তাহলে কিভাবে ক্লাস নিবো আর হচ্ছে কিভাবে আমি বাচ্চাদের উত্তর শুনবো নিজেদের তোমাদের খুব কথা লাগে না পরে এই কথাগুলি রেকর্ডিং দিয়ে শুনতে বাবা মায়ের অনেক কথা শিখলে তারা অন্যরকমে বলবেন কিন্তু ক্লাসে বাচ্চা জয়েন করলে অন্য বাচ্চাদের সাথে ডিসটার্ব হচ্ছে আর এখনো বাচ্চারা জয়েন করছে কেন এত এখন তো ক্লাস শেষ আমি সবাইকে আনমিউট করব কিন্তু প্রত্যেককে তোমাদের বাসায় যখন আওয়াজ হচ্ছে তুমি একটা কাজ করো তুমি তোমার মাইকটা মিউট করে দিবে যেটা আনমিউট করার সাথে সাথে যেন আওয়াজ না আসে ঠিক আছে সবাই এই জিনিসটা করবে আমি এখন সবাইকে আনমিউট করবো কিন্তু তোমার পাশে আওয়াজ হচ্ছে তুমি তোমার মাইক মিউট করবে মাইকটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত নয়জি হয়ে যায় যে আমি করতে পারি लिखते ঝিঙে ফুল কাব্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এখন আমরা শব্দার্থ গুলো কি আমাদের মনে আছে আচ্ছা মেয়েরা সবাই নাম দিয়ে ঢুকবে এরকম করে যে নার্সারি বেবিদের মতন এরকম এক কথা নিয়ে বারবার বলতে কথা লাগে শুনে আমি দেখতে বারবারই হচ্ছে আওয়াজ হচ্ছে আওয়াজ হচ্ছে হলো ধরে আছে আমি বলছি তোমরা কি আমার কাছে কোনো আওয়াজ হচ্ছে না এই টেকনোলজিতে এটা একটা সুবিধা এখানে আওয়াজ করছো এটা দেখা যায় এখন আমি ক্যামেরা আরে এখানে আওয়াজ হচ্ছে 
আমি যখন কথা বলি তখন আমার এখানে